নমস্কার বন্ধুরা এসপিডি শর্ট ট্রিক্স চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম জানাই বন্ধুরা আপনাদের সাথে আমি রয়েছি সুপ্রভাত বন্ধুরা আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওটিতে ম্যাথামেটিক্স থেকে আসা অর্থাৎ বন্ধুরা গণিত থেকে আসা খুব গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি কোশ্চেন এবং অ্যান্সার নিয়ে আলোচনা করব যে কোশ্চেনগুলো সমস্ত পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং বন্ধুরা যে কোশ্চেনগুলো বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষাতেও বারবার ফিরে এসেছে এবং বন্ধুরা ওই কোশ্চেনগুলি শর্টকাট ট্রিক্সের মাধ্যমে অর্থাৎ সহজ ট্রিক্সের মাধ্যমে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে কীভাবে সলভ করা যায় সেই সহজ ট্রিক্সটিও আমরা আলোচনা করব আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওটিতে যদি আপনি কোনো গভর্নমেন্ট এক্সাম বা চাকরির পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছেন তাহলে বন্ধুরা অবশ্যই ভিডিওটি সম্পূর্ণভাবে দেখতে থাকুন আশা করি বন্ধুরা এখান থেকে অনেকটাই উপকৃত হবেন দেখো আমাদের প্রথম যে কোশ্চেনটা দেওয়া রয়েছে দুই হাজার ছয় সালের ফার্স্ট জানুয়ারি রবিবার ছিল কি বার ছিল রবিবার ছিল ঠিক আছে দু হাজার দশ সালের ফার্স্ট জানুয়ারি তাহলে কি বার পড়বে খুব ইম্পর্টেন্ট একটি কোশ্চেন দেখো এই ধরনের কোশ্চেনগুলোকে কিভাবে ইজিলি সলভ করবো সবার প্রথমে আমাদের বুঝে নিতে হবে যে দু সালের ফার্স্ট জানুয়ারি থেকে দু হাজার দশ সালের ফার্স্ট জানুয়ারি পর্যন্ত মোট কতগুলো অড ডে অর্থাৎ অড ডে বা অড সংখ্যা আছে ঠিক আছে সেই দিনটাকে আমাদের খুঁজে বার করতে হবে তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে অ্যাকচুয়ালি ওই দিনটা কি বার হবে এখন দেখো অ্যাকচুয়ালি তিনশো পঁয়ষট্টি দিন আমরা জানি এক বছর হয় ঠিক আছে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন মানে হচ্ছে বাহান্নটা ফুলি সপ্তাহ ওকে প্লাস এক দিন এক্সট্রা থাকে এর মানে হচ্ছে বাহান্ন সপ্তাহ অর্থাৎ তিনশো দিন ঠিক আছে প্লাস এক দিন যেটা এক্সট্রা থাকে এই এক দিনটাকে বলা হয় অড ডে ওকে তাহলে এক দিনটার জন্য অ্যাকচুয়ালি আজকে যে ডেট পড়বে তার পরের বছরে অর্থাৎ এক বছর পর সেই ডেটটা এক ঘর এগিয়ে যাবে ঠিক আছে অর্থাৎ এরপর আমাদেরকে তাহলে বুঝতে হবে যে দু সালের ফার্স্ট জানুয়ারি থেকে দু সালের ফার্স্ট জানুয়ারি পর্যন্ত মোট কতগুলো অড ডে আছে এখন দেখো দু সালের ফার্স্ট জানুয়ারি থেকে দু সালের ফার্স্ট জানুয়ারি মোট কটা অড ডে পাবো একটা পাবো ঠিক আছে যেহেতু এটা তিনশো দিনের বছর ওকে নেক্সট দেখো দু সালের পর দু পেলাম এরপর দু থেকে দু সাল পর্যন্ত আরও একদিন পাবো ঠিক আছে কিন্তু বন্ধুরা এখন লক্ষ্য করো দু হাজার পর থেকে অর্থাৎ দু থেকে দু সাল পর্যন্ত যেহেতু দু সালটা লিপ ইয়ার লিপ ইয়ার মানে হচ্ছে ফেব্রুয়ারি মাস একদিন বেড়ে যায় সেক্ষেত্রে বছরটা হয় তিনশো দিনে ওকে অর্থাৎ তিনশো দিন মানে হচ্ছে বাহান্নটা ফুলি সপ্তাহ ঠিক আছে প্লাস দুই দিন এক্সট্রা থাকে এই দুই দিনটা হচ্ছে এখানে অড ডে তার মানে কি পেলাম দু থেকে দু সালের পর্যন্ত মোট এক্সট্রা দুটো অড ডে পেলাম ঠিক আছে ফাইনালি দু সাল থেকে দু সাল পর্যন্ত ঠিক আছে অর্থাৎ দু সাল পর্যন্ত আরও এক্সট্রা একটা অড ডে আছে তাহলে মোট কতগুলো অড ডে পেলাম এক প্লাস এক প্লাস দুই প্লাস এক অর্থাৎ এক একে দুই দু এক দুয়ে চার একে পাঁচ ঠিক আছে অর্থাৎ মোট পাঁচটা অড ডে পেলাম এর মানে হচ্ছে যেহেতু দুই হাজার ছয় সালের ফার্স্ট জানুয়ারি রবিবার ছিল তাহলে রবিবারের সাথে যদি আমরা পাঁচ যোগ করি ঠিক আছে অর্থাৎ রবিবারের পর যদি আমরা পাঁচ দিন এগিয়ে যাই তার মানে হচ্ছে রবিবারের পর সোমবার মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র ঠিক আছে অর্থাৎ আমাদের তারপরের সংখ্যাটা হবে অর্থাৎ তার পরের বারটা হবে শুক্রবার তার মানে হচ্ছে দু সালের ফার্স্ট জানুয়ারি শুক্রবার পড়বে ওকে অর্থাৎ আমাদের অপশন ফলো করো অপশন সি তাহলে আমাদের এখানে সঠিক অ্যান্সার মনে থাকবে বন্ধুরা এই ধরনের কোশ্চেনগুলোকে আমরা ইজিলি এইভাবে সলভ করবো এর মানে হচ্ছে আমরা অড ডেটা বার করে নেবো যেখানে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের জন্য অড ডে থাকে একটা এটা একটু মনে রাখবে তাহলেই বাকিগুলো ইজিলি বার করা যাবে ওকে অর্থাৎ তিনশো পঁয়ষট্টি দিন মানে হচ্ছে বাহান্নটা সপ্তাহ প্লাস এক দিন এই এক দিনটার জন্য এটা হচ্ছে অড ডে ঠিক আছে বাহান্নটা সপ্তাহ মানে হচ্ছে আজকের দিনে আমরা যে ডেট কাউন্ট করবো বাহান্ন সপ্তাহ পর ঠিক সেই ডেটেই ফিরে আসবো কিন্তু এই এক দিনটার জন্য তার একটা বছরের হিসাবে আমরা সেক্ষেত্রে একদিন এগিয়ে যাব ঠিক আছে খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন ছিল বন্ধুরা তাহলে আমরা এরপর নেক্সট কোশ্চেন অর্থাৎ কোশ্চেন নাম্বার টু দেখে নেবো এখানে বলেছে যে এ একটি কাজ পনেরো দিনে এবং বি ওই কাজটি কুড়ি দিনে সম্পূর্ণ করতে পারে ওকে যদি তারা দুজনে একসাথে চার দিন কাজ করে তাহলে কতটুকু কাজ বাকি থাকবে খুব ইম্পর্টেন্ট একটি কোশ্চেন দেখো যেহেতু তারা দুইজনে একসাথে চার দিন কাজ করেছে তাহলে আমাদেরকে বুঝে নিতে হবে যে চার দিনে তারা মোট কতটা কাজ করেছে এখন যেহেতু এ একটি কাজ পনেরো দিনে এবং ওই কাজটি বি কুড়ি দিনে করে তাহলে তারা দুজনে একসাথে কাজ করলে মোট কত দিনে কাজটা কমপ্লিট করবে সেক্ষেত্রে আমাদের ফর্মুলাটা হচ্ছে এ ইন্টু বি বাই এ প্লাস বি যেখানে এ মানে হচ্ছে এর কাজের দিন অর্থাৎ পনেরো দিন ঠিক আছে ইন্টু বি মানে হচ্ছে বিয়ের কাজের দিন অর্থাৎ পনেরো ইন্টু কুড়ি বাই পনেরো প্লাস কুড়ি ওকে অর্থাৎ এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি পাঁচ দ্বারা উপর নিচে ভাগ করলে পাঁচ তিনে পনেরো ঠিক আছে এখানে পাঁচ দ্বারা ভাগ করলে তিন প্লাস চার অর্থাৎ সাত তার মানে হচ্ছে ষাট বাই সাত ওকে এর মানে হচ্ছে যে এ এবং বি একসাথে ওই কাজটি কমপ্লিট করলে সে ক্ষেত্রে তারা 
চার দিন কাজ করার পর তাহলে কতটুকু কাজ বাকি থাকবে তাহলে কতটা কাজ বাকি রইল আটের পনেরো অংশ অর্থাৎ অপশান ডি আমাদের এখানে সঠিক অ্যান্সার বোঝা গেছে বন্ধুরা এক্ষেত্রে আমরা কি করলাম দেখো যে এ ওই কাজটি পনেরো দিনে বি ওই কাজটি কুড়ি দিনে করছে তাহলে তারা দুজনে একসাথে কাজ করলে এফ ইন্টু বি ডিভাইডেড বাই এ প্লাস বি এই ফর্মুলা ইউজ করে অর্থাৎ পনেরো ইন্টু কুড়ি ডিভাইডেড বাই পনেরো প্লাস কুড়ি ঠিক আছে এক্ষেত্রে আমরা পেয়েছিলাম ষাট বাই সাত অর্থাৎ ষাট বাই সাত দিনে তারা কাজ করছে এক অংশ ঠিক আছে তাহলে বলতে পারি যে এক দিনে কতটা করছে সাত বাই ষাট অংশ তাহলে চার দিনে কতটা করবে চার ইন্টু সাতের ষাট অর্থাৎ সাত বাই ষাট ইন্টু চার মানে হচ্ছে চা সাত ডিভাইডেড বাই পনেরো অংশ ঠিক আছে তাহলে কতটা কাজ বাকি রইল দেখো এক্ষেত্রে এক মাইনাস সাতের পনেরো অর্থাৎ সাতের পনেরো অংশ হয়েছিল বাকি রইল তাহলে এক মাইনাস সাতের পনেরো মানে হচ্ছে আটের পনেরো অংশ ঠিক আছে বোঝা গেছে বন্ধুরা খুব ইম্পর্টেন্ট একটি ট্রিক্স ছিল অর্থাৎ অপশান ডি আমাদের এখানে সঠিক অ্যান্সার ওকে এই ধরনের কোশ্চেন বন্ধুরা পরীক্ষা তো প্রচুর পরিমাণে কমন আসে থাকে আশা করি তোমরা ট্রিক্সটি ভালোভাবে বুঝতে পেরেছো নেক্সট তাহলে আমরা খুব গুরুত্বপূর্ণ তৃতীয় কোশ্চেনে চলে যাবো দেখো তৃতীয় কোশ্চেনে কী বলেছে এ এবং বি একটি ব্যবসাতে তিন অনুপাত দুই এই অনুপাতে বিনিয়োগ করে অর্থাৎ ইনভেস্ট করে ঠিক আছে যদি মোট লাভের পাঁচ পার্সেন্টেজ একটি চ্যারাইটিতে যায় ওকে চ্যারিটিতে যায় এবং এ এর শেয়ারের পরিমাণ আটশো টাকা হয় তাহলে মোট লাভের পরিমাণ কত খুব ইম্পর্টেন্ট একটি কোশ্চেন বন্ধুরা অবশ্যই তোমরা নিজেরা ভিডিওটি একবার ফজ করে কোশ্চেনটি ট্রাই করো যে এই ধরনের কোশ্চেনকে ইজিলি সলভ করতে পারছো কিনা এখন দেখো আমরা এক্স ওয়াই মান কোনো কিছু না ধরে ইজিলি কীভাবে সলভ করব দেখো যেহেতু আমাদেরকে একটা শর্ত দিয়ে দিয়েছে সেটা হচ্ছে এ এর শেয়ারের পরিমাণ দিয়ে দিয়েছে ওকে এখন ধরা যাক আমরা যদি ধরে নিই যে মোট লাভের পরিমাণটা একশো টাকা ওকে অর্থাৎ মোট লাভের পরিমাণ যেটা বলেছে যদি ধরে নিই একশো টাকা তাহলে তার পাঁচ পার্সেন্টেজ দেখো চ্যারাইটিতে যাচ্ছে তার মানে বাকি কত আছে একশো মাইনাস পাঁচ এটা হচ্ছে পঁচানব্বই টাকা ঠিক আছে এই পঁচানব্বই টাকার মধ্যে যেহেতু তারা তিন অনুপাত দুই এই অনুপাতে তারা বিনিয়োগ করেছিল ঠিক আছে তাহলে এ এবং বিয়ের জন্য তাহলে এ পাচ্ছে কত তিন বাই তিন প্লাস দুই মানে হচ্ছে পাঁচ ঠিক আছে ইন্টু মোট টাকা ছিল পঁচানব্বই ওকে মোট লাভ ছিল পঁচানব্বই তাহলে সেক্ষেত্রে পাচ্ছে সাতান্ন টাকা অর্থাৎ লাভের মধ্যে পঁচানব্বই টাকা লাভের জন্য সাতান্ন টাকা পাচ্ছে এ এখন বলেছে যে এর শেয়ারের পরিমাণ সেটা আটশো পঞ্চান্ন টাকা ঘুরিয়ে বলতে গেলে যে সাতান্ন টাকা এর শেয়ারের জন্য অর্থাৎ এর লাভের জন্য আমরা পেয়েছিলাম একশো টাকা মোট লাভ ওকে তাহলে এক টাকার জন্য কত একশো ডিভাইডেড বাই সাতান্ন আর আমাদেরকে দিয়ে দিয়েছে আটশো পঞ্চান্ন টাকা এর শেয়ারের পরিমাণ তাহলে আটশো পঞ্চান্নর জন্য কত হবে আটশো পঞ্চান্ন এর সাথে গুণ হয়ে যাবে ঠিক আছে পনেরো ইন্টু একশো মানে হচ্ছে পনেরোশো টাকা ঠিক আছে অর্থাৎ আমাদের অপশান এ এখানে সঠিক অ্যান্সার কী করলাম বন্ধুরা আরেকবার ভালো করে লক্ষ্য করো প্রথমেই বলে দিচ্ছে যে এ এবং বিয়ের অনুপাতটা হচ্ছে তিন অনুপাত দুই এই অনুপাতে তারা বিনিয়োগ করেছে তাহলে আমরা ধরে নিচ্ছে একশো টাকা মোট লাভ যেহেতু তার মধ্যে পাঁচ পার্সেন্টের চ্যারিটি দিয়ে যাচ্ছে তাহলে তার পাঁচ পার্সেন্টেজ বাদ দিলে অর্থাৎ পঁচানব্বই টাকা এখানে লাভ উঠছে এই পঁচানব্বই টাকাটা তারা তিন অনুপাত দুই এই অনুপাতে তারা ভাগ করে নেবে তাহলে এর টাকার পরিমাণ কত যেহেতু এর শেয়ার ছিল তিন অনুপাত দুই তাহলে তিন বাই পাঁচ ইন্টু তারা ভাগ করে নেবে এই পঁচানব্বই টাকাটাকে এইভাবে অর্থাৎ সাতান্ন টাকা এ পাবে ঠিক আছে বাকি টাকাটা বি পাবে তাহলে এরপর দেখো যেহেতু সাতান্ন টাকা পাচ্ছে কখন একশো টাকা যখন তার লাভ তখন সে সাতান্ন টাকা শেয়ার পাচ্ছে তাহলে এক টাকাতে সে শেয়ার পাচ্ছে কত একশো টাকাই বাই সাতান্ন অর্থাৎ সাতান্ন টাকা সে শেয়ার পাচ্ছে যখন একশো টাকা মোট লাভ হচ্ছে তাহলে এক টাকা শেয়ার পাচ্ছে একশো বাই সাতান্ন তাহলে আটশো পঞ্চান্ন টাকা শেয়ার পাবে কতই একশো বাই সাতান্ন ইন্টু আটশো পঞ্চান্ন অর্থাৎ একশো ইন্টু আটশো পঞ্চান্ন ঠিক আছে ডিভাইডেড বাই সাতান্ন ওকে খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন ছিল অর্থাৎ এই মানটা হলো পনেরোশো টাকা অর্থাৎ অপশান এ আমাদের এখানে সঠিক অ্যান্সার ওকে তাহলে বন্ধুরা খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন ছিল আশা করি তোমরা ট্রিক্সটা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছো কোনো এক্স ওয়াই মান না ধরে কীভাবে দেখো ইজিলি কীভাবে এই ধরনের কোশ্চেনগুলোকে ক্যালকুলেট করলাম নেক্সট তাহলে আমরা খুব ইম্পর্টেন্ট চার নম্বর কোশ্চেনটা যাবো দেখো রণিতের বাবার বয়স রণিতের বয়সে তিন গুণের বেশি ঠিক আছে আট বছর পর তার বয়স রণিতের বয়সে আড়াই গুণ হবে কত গুণ আড়াই গুণ হবে ওকে আরও আট বছর পরে উহার বয়স রণিতের বয়সের কত গুণ হবে খুব ইম্পর্টেন্ট একটি কোশ্চেন অর্থাৎ ধরেই নিলাম যে রণিতের বাবার বর্তমান বয়স এবং রণিতের বয়সের ক্ষেত্রে যেহেতু রণিতের বয়স যদি এক্স ধরে নিই তাহলে রণিতের বাবার বর্তমান বয়স কত এক্স প্লাস থ্রি এক্স যেহেতু তিন গুণের থেকেও বয়সী ঠিক আছে অর্থাৎ ফোর এক্স ঠিক আছে এরপর দেখো আট বছর পর তার বয়স রণিতের বয়সে আড়াই গুণ হবে এখন আট বছর পর রণিতের বয়স কত হবে এক্স প্লাস আট ওকে আর রণিতের
ঠিক আছে এরপর দেখো এরপর বলেছে যে আরও আট বছর পর ওয়ার বয়স রণিতের বয়স কত গুণ হবে আরও আট বছর পর বলতে তাহলে রণিতের বর্তমান বয়স প্রথমে আট বছর পর একটা হয়েছিল তারপরে আরও আট বছর মানে মোট ষোলো বছর পর তাহলে ষোলো বছর পর রণিতের বয়স কত আট প্লাস ষোলো ঠিক আছে আর রণিতের বাবার বয়স কত বত্রিশ প্লাস ষোলো ওকে অর্থাৎ এই মানটাই হলো আটচল্লিশ বছর আর আট প্লাস ষোলো মানে হচ্ছে চব্বিশ বছর ঠিক আছে তার মানে কি পেলাম ষোলো বছর পর রণিতের বাবার বয়স হবে আটচল্লিশ বছর এবং রণিতের বয়স হবে চব্বিশ বছর তাহলে তাদের বয়সের অনুপাতটা কত আটচল্লিশ ডিভাইডেড বাই চব্বিশ রণিতের বয়সের সাপেক্ষে রণিতের বাবার বয়স আরও আট বছর পর অর্থাৎ মোট ষোলো বছর পর রণিতের বয়সের কত গুণ হবে দ্বিগুণ হবে ঠিক আছে ওকে খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন ছিল অর্থাৎ আমাদের অপশান এ তাহলে এখানে সঠিক অ্যান্সার বোঝা গেছে বন্ধুরা খুব ইম্পর্টেন্ট একটি কোশ্চেন ছিল বন্ধুরা নেক্সট আমরা খুব ইম্পর্টেন্ট পাঁচ নম্বর কোশ্চেনে ফিরে আবো দেখো পাঁচ নম্বর কোশ্চেনটা কী বলেছে একটি আয়তকার পার্কের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্তার অনুপাত তিন অনুপাত দুই ঠিক আছে এক ব্যক্তি সাইকেলে বারো কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায় বেগে ওই পার্কের চারপাশে আট মিনিটে এক পাক ঘুরে এলো ওকে পার্কটির ক্ষেত্রফল কত বর্গ মিটারে বার করতে হবে ঠিক আছে খুব ইম্পর্টেন্ট একটি কোশ্চেন এখন বন্ধুরা বুঝতে হবে যে বারো কিমি পার ঘন্টা বেগে ওই পার্কের চারপাশে আট মিনিটে এক পাক ঘুরে এলো সেক্ষেত্রে ওই ব্যক্তি সাইকেলে চড়ে পার্কটা অ্যাকচুয়ালি কী প্রদক্ষিণ করলো অ্যাকচুয়ালি তার পরিষেমাটাকে প্রদক্ষিণ করলো ঠিক আছে এখন তাহলে তার পরিষেমা কত যেহেতু সে আট মিনিটে ঘুরছে তার বেগ অলরেডি বলে দিচ্ছে বারো কিমি মানে হচ্ছে এটাকে মিটারে করে নিলে বারো হাজার মিটার প্রতি ঘন্টা অর্থাৎ ষাট মিনিটে হচ্ছে সেক্ষেত্রে আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি তার মানে হচ্ছে ষোলোশো ষোলোশো মিটার এটা হচ্ছে তার পরিসীমা ওকে অর্থাৎ তার চারপাশে তার মানে হচ্ছে এই চারপাশে সে যখন এক পাক ঘুরে এলো সেটা হচ্ছে তার পরিসীমাকে অতিক্রম করলো ঠিক আছে কিভাবে বার করলাম যে বারো কিমি পার ঘন্টা বেগে আট মিনিটের মোট দূরত্বটা বার করে নিলাম অর্থাৎ আট মিনিট আর সেক্ষেত্রে প্রতি ঘন্টাটাকে আমরা ষাট মিনিট করে নিলাম এবং বারো কিমিটাকে আমরা মিটারে করে নিলাম যেহেতু এখানে বর্গ মিটারে অ্যান্সারটা বার করতে বলেছে সেক্ষেত্রে অ্যান্সারটা পেলাম ষোলোশো মিটার অর্থাৎ এক্ষেত্রে সে চারপাশে যতটা ঘুরলো ঠিক আছে সেটা হচ্ছে ষোলোশো মিটার এবং এটাই হচ্ছে তার পরিসীমা পার্কের পরিসীমা এরপর দেখো যদি পার্কটির দৈর্ঘ্য এবং প্রস্তর অনুপাত তিন অনুপাত দুই দিয়েছে যদি তার দৈর্ঘ্য হয় থ্রি এবং প্রস্ত হয় টু তাহলে তার পরিসীমা কত টু ইন্টু দৈর্ঘ্য প্লাস প্রস্ত এটা হচ্ছে পরিসীমা সূত্র আয়তকার আর সেটাই হচ্ছে আমাদের ষোলোশো মিটার ঠিক আছে এক্ষেত্রে আমরা ক্যালকুলেশন করলে ফাইভ এক্স সমান তাহলে আটশো অর্থাৎ এক্স সমান আমরা পাচ্ছি দেখো আটশো ডিভাইডেড বাই পাঁচ ঠিক আছে অর্থাৎ এই মানটা কত আসছে দেখো মানটাকে যদি ক্যালকুলেশন করি পাঁচশো লং আছে অর্থাৎ একশো ষাট এক্সের মান যেহেতু একশো ষাট পেলাম অর্থাৎ আমরা দৈর্ঘ্যটা পেলাম থ্রি এক্স মানে হচ্ছে থ্রি ইন্টু একশো ষাট ঠিক আছে আর প্রস্তটা পেলাম টু ইন্টু একশো ষাট ওকে অর্থাৎ এই মানটা পেলাম থ্রি ইন্টু একশো ষাট মানে চারশো আশি আর প্রস্তটা পেলাম তিনশো কুড়ি তাহলে ক্ষেত্রফল হচ্ছে চারশো আশি ইন্টু তিনশো কুড়ি এই মানটা পেলাম অপশান বি অর্থাৎ এক লক্ষ তিপান্ন হাজার ছশো বর্গ মিটার ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের সঠিক অ্যান্সার আশা করি বন্ধুরা তোমরা ট্রিক্সটি ভালোভাবে বুঝতে পেরেছো খুব ইম্পর্টেন্ট একটি কোশ্চেন ছিল বন্ধুরা ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে আমাদের জানাবে এবং তাও কোনো বুঝতে অসুবিধা হলে কমেন্ট করে জানাতে ভুলবে না এবং পছন্দ হলে অবশ্যই বন্ধুরা একটি জরুরি লাইক দেবেন কারণ তোমাদের একটি লাইক আমাদের পরবর্তী ভিডিও বানাতে অনেকটাই মোটিভেট করবে এবং বন্ধুরা পরে ভিডিওর জন্য পাশে আসা লাল রঙ সাবস্ক্রাইব বাটনটিকে অন করে অবশ্যই নোটিফিকেশনগুলো অন করে রাখবে ধন্যবাদ বন্ধুরা দেখা হবে আমাদের পরের ভিডিওতে ঠিক রাত সাতটা বেজে তিরিশ মিনিটে